Obrigada, Tristan. Esse ano, minha meta no seminário é ajudar cada um de vocês a amar as Escrituras. Espero que se tornem mais confiantes ao estudar e aprender de modo significativo com as Escrituras. E ainda mais importante, espero que cada um de vocês aprenda a amar mais o Salvador à medida que estudar. Agora, vamos ler uma citação do Elder Holland. Wendy, poderia ler para nós, por favor? Sugiram os seus alunos que leiam pausadamente, com mais atenção e com mais perguntas em mente. Ajudem-nos a ponderar, a examinar cada palavra, tesouro das Escrituras. Ensine-os a parar para contemplar essas joias, examinar cada uma delas e ver a luz nelas. Diferentes alunos em diferentes dias e com outras necessidades, por meio desse exame, descobrirão um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, uma pérola inestimável. Obrigada, Wendy. O que chamou a atenção de vocês nessa citação do Elder Holland? Rachel? Eu, no, eu notei que ele disse para lermos as Escrituras pausadamente com mais Obrigada. atenção. Obrigada. Tristan? Gostei do que ele disse sobre ler com mais perguntas em mente. Excelente. Mais alguém? Sim, Michael. Achei interessante como ele comparou o que aprendemos nas Escrituras com joias preciosas. Obrigada. Comen comentários excelentes, pessoal. Em nossas aulas, aprendemos a estudar as Escrituras de modo semelhante ao descrito pelo Elder Holland. Para ajudar com isso, escrevi no quadro um padrão de aprendizado que nos ensina e ajuda a estudar as Escrituras de modo significativo em sala e também em casa, em nosso estudo pessoal. Gostaria de compartilhar uma história que mostra como funciona o padrão de aprendizado. Vou contar a história de uma moça que tinha o sonho de encontrar joias na areia. Diferentes partes do sonho dela simbolizam elementos importantes do aprendizado das Escrituras. Portanto, ao ouvirem, tentem achar esses elementos e ver como eles estão relacionados ao seu estudo pessoal das Escrituras. Era uma vez uma moça que sonhou que estava andando em uma praia tranquila e isolada. Ela estava procurando joias na areia. Quando se ajoelhou, os pequeninos grãos de areia brilharam convidativos à luz do sol. Ela começou a passar os dedos lentamente sobre a superfície quente da areia. Em pouco tempo, ela notou uma joia colorida brilhando na areia e a pegou. Não querendo perdê-la, ela cuidadosamente guardou-a no bolso, por segurança. Entusiasmada, ela voltou a procurar e logo encontrou mais joias sob a fina superfície de areia. A moça, no entanto, se questionava se haveria joias escondidas mais profundamente na areia. Determinada, ela começou a cavar. Com esforço, tempo e paciência, ela foi recompensada repetidas vezes com joias deslumbrantes. Cada vez que encontrava uma joia nova, a moça a colocava sob a luz do sol e a examinava com muita atenção. Ela passava os dedos sobre cada uma, explorando suas muitas formas e facetas. À medida que ela examinava profunda e pacientemente as joias que encontrara, a moça começou a apreciar as qualidades e características únicas de cada uma. Sentimentos de apego a seus novos tesouros encontrados começaram a crescer dentro dela. Depois de procurar por um tempo, a moça reuniu suas joias e colocou-as à luz do sol. Ela encheu-se de assombro à medida que a luz brilhava sobre as joias em um arco-íris de cores. Quando a moça se sentou para apreciar a beleza das joias, ela viu seu pai se aproximar. Com um sorriso caloroso, ele disse, Eu estava observando você cavar areia. O que você encontrou? A moça entusiasmada mostrou a mão cheia de joias. Seu pai então perguntou, E agora? O que você vai fazer com o seu tesouro? Ok, turma, vamos dedicar um minuto para debater essa história relacionada ao estudo significativo das Escrituras. O que, você, o que chamou a sua atenção nessa história, Justice? Acho que a história é sobre encontrar joias. Ela realmente queria encontrar algumas joias. Obrigada. Algumas eram fáceis de encontrar, mas outras eram realmente difíceis e ela teve que procurá-las. Muito bem, Brianna. O que vocês acham que as joias representam em nosso estudo das Escrituras? Wendy? Acho que isso lembra o que o Elder Holland disse sobre joias das Escrituras. 
E talvez elas sejam as lições que o Pai Celestial quer que aprendemos enquanto estudamos as Escrituras. E algumas são bem evidentes, mas outras precisam de um pouco mais de esforço para encontrar. Excelente. Percepções maravilhosas. Algo mais? Sete. Bem, eu gosto do fato de ela não deixar de lado as joias logo que as encontrou. Ela as examinou e viu que cada uma tinha de especial. Acho que isso está relacionado com as Escrituras, porque precisamos ver como aplicá-las em nossa vida. Obrigada por ter compartilhado isso, Seth. É um ponto muito importante. Mas quanto à areia, o que vocês acham que ela simboliza? Sim? Estava tentando entender isso, mas acho que a areia representa as Escrituras, o lugar em que podemos encontrar as joias preciosas. Boa ideia, Stephanie. Não é maravilhoso que todas as histórias, os detalhes e eventos das Escrituras sempre vão produzir joias para nós se procuramos por elas? Perceberam algo mais? Wendy, eu gostei que o pai dela estava com ela, porque isso me faz pensar em como o Pai Celestial pode estar comigo enquanto eu estudo as Escrituras e como ele quer que eu encontre o máximo de joias que puder. Excelente! Excelentes pontos de vista, algo mais? Eu realmente gostei da pergunta que o pai dela fez no final. O que você vai fazer com o tesouro que encontrou? Porque isso me lembra de que eu preciso fazer alguma coisa com o que aprendo. Obrigada. Todos vocês compartilharam percepções maravilhosas. Acho que vocês perceberam que o estudo significativo das Escrituras é muito mais do que apenas ler. Exige trabalho e esforço. Agora vamos ver se conseguimos ligar as ideias de vocês aos elementos do padrão de aprendizado que está no quadro. <risos> 